हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे आत्तापर्यंत आपण आपले जे ह्युमन अॅन्सिस्टर्स आहेत त्याच्यातला एक ते पाच म्हणजे प्रोप्लिओपिथेकसपासून ते होमो हॅबिलिसपर्यंतचे सगळे कवर केलेले आहेत आता होमो इरेक्टसपासून मॉडर्न मॅन म्हणजे जे आपण आहोत होमो सेपियन्स सेपियन्स तिथंपर्यंतचं सगळे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स वगैरे बघायचे त्याच्या अगोदर थमनेलवरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी तुम्हाला काय विचारते की इलेवन्थ स्टँडर्डचा सिलेबस स्टार्ट करायचा इलेवनचा सिलेबस की डायग्राम सिरीज स्टार्ट करायची बघा हे विचारायचं कारण काय आहे माझेसुद्धा पेपर जवळ आलेले आहेत आमच्या पेपरच्यासुद्धा तारखा डिक्लेअर झालेल्या आहेत सो माझा स्टडी आहे प्लस नवीन जे इलेवन ट्वेल्थ आहेत त्यांचं आठवड्यातून एखादं लेक्चर तरी मला एक ते दोन दोघांचे मिळून टाकावे लागतील प्लस जे आमचे सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस आहेत सह्याद्री ट्युटोरियल्स तुम्ही बघता त्याच्यावरती मला ऑनलाईन जी बॅच आहे त्याचेसुद्धा लेक्चर्स अपलोड करावे लागतात सो ह्या सगळ्यामधून बा एवढं सगळं तर शक्य नाही तुम्हाला ॲट ए टाईम इलेवनचा सिलेबससुद्धा मिळेल आणि डायग्राम सिरीजसुद्धा मिळेल तर तुम्ही ठरवायचं आहे तुम्हाला नक्की काय हवं आहे त्याच्यानुसार मी या दोन्हीपैकी सध्या एकच देऊ शकते एक कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण दुसऱ्याचा विचार करू शकतो बट सध्या तरी या दोघांमधलं एकच पॉसिबल आहे मग तुम्ही मला जास्तीत जास्त कमेंट्स करून कळवायचं आहे की तुम्हाला इलेवनचा सिलेबस पाहिजे की डायग्राम सिरीज डायग्राम सिरीजमध्ये आपण काय करणार होतो की समजा आपण सर्क्युलेशन घेतली सर्क्युलेशनची काय आहे ह्युमन हार्टची डायग्राम आहे तर हार्टच्या डायग्रामवरती आत्तापर्यंत आलेले क्वेश्चन आणि ती डायग्राम एक्सप्लेन करणार होतो जेणेकरून तुमचा सगळा डायग्रामचं रिव्हिजन होईल कारण कधी कधी बघा डायग्राम न देता पण प्रश्न विचारला आहे तोसुद्धा तुम्हाला कुठं डायग्राममधून टॅकल करता येतो जसं आपलं जे न्युरॉन सिस्टर न्यूरॉन नाही हे युरेनिफेरस ट्युबुल आहे तर आपण नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर बघतो त्याच्यामध्ये हे अफरंट आर्टेरिओलची जी काय असते तुमची जाळी असते किंवा ब्रिड असते ती इफरंट आर्टेरिओलपेक्षा कशी असते छोटी म्हणजे हे छोटं असतं आणि हे मोठं असतं तर माझा हा प्रश्न घ्यायचा राहून गेला आहे ह्या क्वेश्चनमध्ये किंवा ह्या पॉईंटमध्ये पण ह्याच्यावरती प्रश्न आला की अफरंट आर्टेरिओलचा डायमीटर इफरंट आर्टेरिओलपेक्षा जास्त असतो कमी असतो किंवा का हे याच्यामध्ये मग ही डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसत आहे बरोबर नाही आणि त्याच्यावरती प्रश्न आला मग अशा टाईपचे आपण प्रश्न घेणार होतो डायग्राम सिरीजमध्ये तर ते लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये काय असणार आहे आणि इलेवनच्या सिलेबसमध्ये कदाचित मी एक दोन वर्षाचेच क्वेश्चन देऊ शकते किंवा क्वेश्चन देणारसुद्धा नाही तुम्हाला कदाचित सगळ्या क्वेश्चन पेपरची पी डी आहे पण त्याच्यातून क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लावेन मी आणि तुम्हाला इलेवनचा सिलेबस क्विक रिव्हिजन टाईप मी सगळा कव्हर करून देईल मग या दोघांमधलं काय घ्यायचं आहे हे तुम्ही ठरवायचं आहे आणि कमेंट सेक्शनमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी कमेंट करा म्हणजे माझ्या लक्षात येईल की तुम्हाला नक्की काय हवं आहे सो हे बघा आता हा टॉपिक हा पॉईंट बघितल्यानंतर आपला ह्युमन इव्हॉल्युशन किंवा ओरिजिन अँड इव्हॉल्युशन ऑफ लाईफ हा टॉपिक संपतो आहे त्याच्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन याच्यावरती डिमांड आहे की याच्यावरती लेक्चर घ्या ते एक लेक्चर आपलं राहील त्याच्यानंतर अनएरोबिक रेस्पिरेशनवरचं लेक्चर राहिलं आहे ते सुद्धा घेण्याचा मी प्रयत्न करेन आणि जर काही डाऊट असेल ट्वेल्थमध्ये तरी तुम्ही विचारा त्याच्यावरती आपण लेक्चर बनवूयात पण याच्यामधला डिसिजन तुम्हाला घ्यायचा आहे आणि तुम्ही मला कमेंट्समध्ये सांगताय की तुम्हाला नक्की काय हवं आहे तर कारण टाईम लिमिट आहे बाळांनो शेवटी व्हिडिओ शूटिंग आलं मला प्रिपरेशन करायचं आहे विदाउट प्रिपरेशन मी तुमच्यासमोर उभा राहत नाही कधीसुद्धा कितीही माझा टॉपिक परफेक्ट असेल तर मी पहिल्यांदा प्रिपेअर करते त्याच्यानंतर शिकवते मग ते झालं परत एडिटिंग आलं मग परत अपलोड परत तुमच्या कमेंट्स वगैरे या सगळ्यांमध्ये खूप टाईम जातो आणि टाईम सध्या पुरला पण पाहिजे सगळ्या गोष्टींना बरोबर तर तुम्ही ते डिसिजन मला कळवा आता बघूयात आपण आपल्या टॉपिक ला सुरुवात करूयात की काय आहे होमो इरेक्टस सहवा आपला जो कॉमन अँस ह्युमन अँसिस्टर्स आहे त्याच्यातला सहावा काय आहे होमो इरेक्टस होमो इरेक्स इरेक्टसला फर्स्ट ट्रू मॅन म्हटलं जातं पाठच करायचं आहे लक्षातच ठेवायचं विचारलं जाईल याच्यावरती क्वेश्चन फर्स्ट ट्रू मॅन कोण आहे तुमचा होमो इरेक्टस कुठं राहत होता जावा अँड पेकिंग दोन एरिया आहेत मग जावा मॅन जावामध्ये राहणारा किंवा तिथं जे फॉसिल सापडले त्याला जावा मॅन म्हटलं तो सेपरेट बघायचा आहे आणि पेकिंग मॅन सुद्धा आपल्याला सेपरेट बघायचं आहे तर दोघांचे कॅरेक्टर्स काय आहेत वगैरे या सगळ्या गोष्टी बघायच्या त्याच्यामधला पहिला जावा मॅन फॉसिल कुठं सापडलं तर सोलो रिव्हर जी जावा आहे कुठं बघा जावा जे बेट आहेत बरोबर छोटासा देश आहे तर जावामधल्या सोलो रिव्हरच्या नदीच्या काठावर रॉक्स ऑन बँक ऑफ सोलो रिव्हर इन जावा बाय डुबॉय सायंटिस्ट कोण आहे बाळनो डुबॉय सायंटिस्टची नावं लक्षात ठेवा मोस्ट प्रोबॅबल यावर्षी क्वेश्चन आहे कुठल्या सायंटिस्टनी कुठल्या अँसिस्टरचं फॉसिल शोधून काढलं लक्षात ठेवा तुम्ही चार्ट बनवा बेसिकली होमो इरेक्टस आहे की नाही तर होमो इरेक्टस इकडं काय असणार आहे तुमचा अँसिस्टर असणार आहे बरोबर अँसिस्टर असणार आहे आणि इकडं काय असेल तुमचा सायंटिस्ट असेल हा चार्ट बनवा तर टॉपिकच्या पहिल्यांदा कुठंतरी
अगदी नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल बट लक्षात ठेवा कदाचित फिरवून विचारला जाऊ शकतो नेम काय मग याचं पिथे कॅन्थ्रोपस इरेक्टस होमो इरेक्टस इरेक्ट इरेक्ट चालतो स्टेट पिथे कॅन्थ्रोपस इरेक्टस हे सायंटिफिक नेम आहे लक्षात ठेवा सायंटिफिक नेमची पण पेअर करून ठेवा इकडं कॉमन नेम आणि इकडं सायंटिफिक नेम याचा एक छोटासा चार्ट बनवा म्हणजे अजून थोडा थोडा सोपा होईल स्टडी परत त्याच तसंच चार्ट बनवा तुम्ही कॉमन नेम सायंटिफिक नेम त्याचं फॉसिल कुठं शोधलं कुणी शोधलं आणि क्रॅनियल कॅपॅसिटी हे एवढे पाच पॉईंट करून ठेवा बऱ्यापैकी त्याच्यातून प्रश्न तुमचे क्लिअर होतील कधी राहत होता हा मिडल प्लिस्टोसिन इपोकमध्ये मिडल प्लिस्टोसिन इपोक इपोक आहे पाच लाख वर्षांपूर्वी हे मिलियन बघा गेलं आता कारण हे लाखात आलं पाच लाख वर्षांपूर्वी हा राहायचा क्रॅनियल कॅपॅसिटी पाठच करायची नऊशे चाळीस सी सी आहे हाईट त्याची पाच फूट होती इरेक्ट वॉक्ट इरेक्ट सळ चालायचा नावातच आहे ना होमो इरेक्टस त्याच्यानंतर फेस प्रोग्नॅतच होतं आणि जॉ कसे होते मासिव विथ ह्यूज टीथ मोठे दात होते आणि जॉसुद्धा मासिव मोठा होता चीन नव्हती महत्त्वाची गोष्ट आहे आपण याच्या पाठीमागच्या एक दोन मध्येच बघितलं की चीन याच्यामध्ये ॲबसेंट आहे आयब्रो रिज होती आयब्रो रिज होती त्याच्यानंतर मोर लाईक एप दॅन मॅन म्हणजे सिम्पली काय आहे बघा एपसारखं आहे माणसापेक्षा त्याचे जास्तीत जास्त कॅरेक्टर हे एपसारखे आहेत कारण एप्समध्ये चीन नसते ह्युमनमध्ये हनुवटी आपल्यामध्ये असते आणि म्हणून त्याला म्हटलं जातं जावा एप मॅन का मॅनपेक्षा हा कसा आहे एपसारखा जास्त आहे म्हणून जावा मॅन म्हणण्यापेक्षा जावा एप मेन म्हटलं जातं लक्षात ठेवायचं फर्स्ट यूज सॉरी फायर यूज तो मे बी फायर यूज करत होता असं म्हणणं आहे आपल्याला फिक्स माहिती नाही आहे पिते कॅन्थ्रोपस इरेक्टस नेम्ड ॲज होमो इरेक्टस इरेक्टस हा सरळ चालायचा ना म्हणून मेयर बघा हा एक सायंटिस्ट आहे मेयर या सायंटिस्टनी काय नाव दिलं याला होमो इरेक्टस इरेक्टस पिथे कॅन्थ्रोपस इरेक्टस हे त्याचं सायंटिफिक नेम आपण इथंच बघितलं पण हा जो मेयर आहे त्यांनी काय नाव दिले होमो इरेक्टस इरेक्टस हे नाव दिले मेयरनी लक्षात ठेवायचे दोन्ही नावं प्रश्न पडेल आता पेकिंग मॅन बघूयात पेकिंग मॅन बघा फॉसिल डिस्कवर कुठं झाले केव नियर पेकिंग चायनामधलं जे पेकिंग प्लेस आहे त्याच्यामध्ये गुहेत हे सापडले म्हणून पेकिंग मॅन नाव दिले जावा मेन सारख्या सिमिलॅरिटीज आहेत फक्त नाव मग पेकिंगमध्ये सापडल्यामुळं पिथे कॅन्थ्रोपस इरेक्टस त्याचं होतं बरोबर याचं काय आहे पिथे कॅन्थ्रोपस पेकिनेन्सिस का पेकिंगमध्ये सापडला बाकी याच्यामध्ये काय नाही मेअर कन्सिडर्ड इट अ सब स्पेसिज ऑफ जावा मॅन बघा मेअरला काही काम नाही बरोबर नाही बऱ्याच जणांना त्यांना नावं दिलेत तर आणि आपली कामं वाढवलेत हां तर याच्यामध्ये जावा ह्याला काय वाटतं की हे जावा मॅनची सब स्पेसिस आहे कोण पेकिंग मॅन म्हणून त्याने काय नाव दिलं होमो इरेक्टस त्याने जावा मॅनला काय नाव दिलं होतं होमो इरेक्टस इरेक्टस आणि त्याला काय वाटतं जावा मॅनचे हे पेकिंग मॅन काय सब स्पेसिस आहे म्हणून त्याने नाव दिलं होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस हे नाव दिलेलं आहे ते मेअरने दिले आणि हे आहे ते कॉमन म्हणजे मेन सायंटिफिक नेम आहे कधी राहत होता मिडल प्लिस्टोसिन इपोकमध्ये पाच लाख वर्षांपूर्वी दोघं सेमच आहेत होमो इरेक्टसचंच दोन ब्रँचेस किंवा आपण वेगवेगळे आहेत म्हणून क्रॅनियल कॅपॅसिटी लक्षात ठेवा आठशे पन्नास ते बाराशे सी सी आठशे पन्नास ते काय आहे बाराशे सी सी याची क्रॅनियल कॅपॅसिटी आहे त्याच्यानंतर येतो हायडलबर्ग मॅन हायडलबर्ग मॅन किंवा होमो होमो हायडलबर्गेन्सिस तर त्याचं नाव आहे प्रिमेटिव्ह मॅन याला काय हा काय आहे प्रिमेटिव्ह मॅन आहे आणि हायडलबर्ग जर्मनीमधल्या हायडलबर्ग इथं काय केला हा याचं फॉसिल शोधलं गेलं म्हणून हा हायडलबर्ग असं म्हटलं जातं ह्याला याच्यात काय बाकी जास्त नाही फक्त लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की हा प्रिमेटिव्ह मॅन आहे त्याच्यानंतर हायडलबर्गमध्ये सापडला आणि ह्याच्यापासून नी अँडरथल मॅन जो खूप इम्पॉर्टंट आहे ज्याच्याबद्दल स्टडी डिटेल करायचं आहे तुम्हाला तो नी अँडरथल मॅन काय केला याच्यापासून काय झालं आहे डिस्कवर सॉरी डेव्हलप झाला आहे इव्हॉल्व्ह झाला आहे तर आपल्याला पुढे जाऊन नी अँडरथल मॅन बघायचं आहे बघा नी अँडरथल मॅन किंवा होमो नी अँडरथलेन्सिस आता ॲडव्हान्स्ड प्री हिस्टॉरिक आपण लास्ट लेक्चरला क्वेश्चन बघितलेला प्री हिस्टॉरिक मॅनचे एक्झाम्पल तर हा आहे ॲडव्हान्स्ड प्री हिस्टॉरिक मॅन फर्स्ट फॉसिल नी अँडरथल व्हॅलीमध्ये सापडलं जर्मनीमध्ये आणि सायंटिस्ट आहे फ्लोर्ट सायंटिस्ट आहे फ्लोर्ट तर लेट प्लिस्टोसिन इपोकमध्ये मागं बघितला पण मिडल प्लिस्टोसिनमध्ये होता हा लेट प्लिस्टोसिन इपोकमध्ये राहत होता दीड लाख वर्षांपूर्वी राहायचा हा त्याच्यानंतर वाईड स्प्रेड होता म्हणजे खूप साऱ्या ठिकाणी हा आढळायचा किंवा राहत होता युरोप आहे एशिया आहे नॉर्थ अमेरिका इथं राहायचा हा हा एक्स्टिंक कधी झाला तर पंचवीस हजार वर्षांपूर्वी हा एक्स्टिंक झाला हे लक्षात ठेवायचं आहे हा आता प्रेझेंट नाही आहे एक्स्टिंक्ट मॅन आहे हेवीली बिल्ट अँड शॉर्ट हेवीली बिल्ट आणि शॉर्ट कॅरेक्टरसुद्धा महत्त्वाचे आहेत कारण त्याच्यावरती प्रश्न आले आणि चीन नाही आहे बघा इथंपर्यंत पण चीन प्रेझेंट नाही लक्षात ठेवा आउटवर्डली कर्व थाय बोन्स म्हणजे आपले जे मांडीचे हाड आहेत बाहेरचे कर्व झालेले असतात बरोबर तर ह्याचेसुद्धा होते त्याच्यान
क्वाइट इंटेलिजंट खूब इंटेलिजंट होता हा बरे डेड बॉडीज विथ देअर टूल्स मजे तक कस्टम होते हैं कहीं पी का मन तो अपन आता कस कि नहीं प्रत्येका वेगवेगे का ही इंच डेड बॉडी बरी करता मे पुरत का ही जन जाऊन टाकत मैं महत्ति है अपने आवड़ी पदार्थ वगैरह तो यहाँ टूल ठेवले जात होते समझा तैयार आयुष्या जास्तीत जास्त कुराड़ वपरलीसेल तो ती कुराड़ी जाने वगैरह तो हा कस्टम्स का ही होता आता निंडर थलमान वर प्रश्न बगू बै हेवीली बिल्ट शॉर प्री शॉर्ट प्री हिस्टॉरिक मैन हैविंग क्रैनियल कैपैसिटी ऑफ अबाउट फोर सॉरी चौदहशे पन्नास फोर हंड्रेड नहीं फोर्टीन फिफ्टी सी सी इज डैश सी ई टी दोन हजार अठारह का प्रश्न है आताच अपन बगित है सग कु होता है विली बिल्ड शॉर्ट प्री प्री हिस्टॉरिक मैन तो होमोसेपिन्स फॉसिलिस होता का रे नहीं होमो इरेक्टस नहीं होमो हाइडल बर्गेन्सिस नहीं होमो नियंडरथलिन्सिस हा डी ऑप्शन इतना बराबर है आता सी ई टी सेलवाला सगड़ आवड़ता का मनूत अपन कॉमन आप आपला ह्यूमन एन्सिस्टर है क्रो मैग्न मैन कि होमोसेपिन्स फॉसिलिस लक्षा ठेवा दोन नावा क्रो मैग्न मैन कि होमोसेपिन्स फॉसिलिस आता हम बक्सटिंक्ट मॉडर्न मै मॉडर्न मैन है हा मॉडर्न मैन है पेजेंट है आता नहीं एक्सटिंक्ट है तो नामशेष है लुप्त है तो फर्स्ट फॉसिल कु शोधल बाो मैक ग्रेगर मैक ग्रेगर साइंटिस्ट है क्रो मैग्न रॉक्स ऑफ फ्रांस फ्रांस मध्या क्रो मैग्न रॉक्स जे हैं या नवा मुला क्रो मैग्न हाथ खड़क नवा मु क्रो मैग्न मैन नाव दिल साइंटिस्ट पाठस कराए मैक ग्रेगर लेट सॉरी लैटर फॉसिल्स वर डि रेकॉर्डेड इन झेको स्लोकाविया बगा नाव का देशाच झेको स्लोवाकिया झेको स्लोवाकिया हे नाव अवगड़ है मनु चेक प्रजासत्ताक तुम्हें कि झेक प्र चेक प्रजासत्ताक नाव ऐक बगा झेको स्लोवाकिया हे मनाल अवगड़ा झेक प्रजासत्ताक मटल जता तर हे मे बी तुम्हारा महती अल आफ्रिका मदला देश है तो अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस मजे हाच मैन से क्रोमैग्न मैन से कि होमोसेपिन्स फॉसिलिस फॉसिल्स नंतर इकड़े पन सापड़े चेक प्रजासत्ताक आफ्रिका है फ्रांस ये पेन फर्स्ट फॉसिल फर्स्ट विचार जता है बगा जिथे जिथे दोन दोन फॉसिल्स हैं कि नहीं बानो तिथे पहले फॉसिल पाठ कराए कि कुछ सापड़ेल है तो प्लेस तेजनतर बधी ओरिजिनेट जा निरली फिफ्टी थाउजंड इयर्स है गो पन्ना हजार वर्षांपूर्वी हा ओरिजिनेट जा एक्सटेंड कभी वीस हजार वर्षांपूर्वी मग का पंचवीस हजार वर्षांपूर्वी जा होता हा वीस हजार पाठ कर एकशे ऐंशी सेंटीमीटर हाइट होती स्कल कवटी लार्ज है राउंडेड फोर हेड फोर हेड राउंड होता डिस्टिंक्ट चीन बगा हा खूब महत्वाचार कैरेक्टर है इतपर्यंत चीन नौतीस ना हनवटी नौती हेला मात्र डिस्टिंक चीन आहे नोज नैरो आहे आयब्रो रिजेस विथ ब्रॉड फेस तेजनतर क्रैनियल कैपैसिटी पाठ कराएँ सोलाशे सी सी है गुहेत रहा फैमिल बराबर रहा है खूब महत्वा गोष है कारण इतपर्यंत कल्चर संस्कृति थोड़ी थोड़ी डेवलप होती हंटिंग आ पेंटिंग मे एक्सपर्ट होता शिकार कराएगा पेंट जे गुहान मदले पेंट हैं तो मग हावे बराबर कि नहीं क्रो मैग्न मैन से मेड टूल्स एंड वेपन्स वेपन्स तैयार के लिए जाए टूल्स पनवत होता ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स घाला सवय कि हाउस होती ये बनवे पाए घे बरी डेड बॉडीज अकॉर्डिंग टू देअर कस्टम्स का ही रूढ़ी परंपरा होता प्रत्येकाुसार ये डेड बॉडीला पुरल जाए ठीक है तो ये सग है क्रोमैग्न ये सगत जास्त प्रश्न विचार बगा तुम्हार लक्षा आए कैरेक्टर्स तो आता अपन क्वेश्चन बगू बगा का क्वेश्चन मैक्सिम क्रैनियल कैपैसिटी इज फाउंड इन डैश सी ई टी दोन हजार सत्रह का प्रश्न है होमो हैबिलिस होमो इरिक्टस तेजनतर होमो निंडरथलेन्सिस होमो सेपिन्स फॉसिलिस आता हमें बगा होमो हैबिलिस की कि होती रही आठशे सी सी होती होमो इरेक्टस की अपन बगित जावा मैन आ पेकिंग मैन ती कि होती साढ़े आठशे तो बाराशे सी सी होती होमो निंडरथलेन्सिस निंडरथलेन्सिस कि निंडरथल मैन से कि होती चौदाशे पन्नास होती ये कि होती चौदाशे पन्नास मैं मैग आ ये कि होमोसेपिन्स फॉसिलिस की आता अपन बैठी मैं वाटते सोलाशे सी सी होती तो हे सगत जास्त जा मैं ये का विचार है मैक्सिम क्रैनियल कैपैसिटी तो होमोसेपिन्स फॉसिलिस है आता हाच प्रश्न सत एक सत्रह का एक उन्नीसला कसा फिर विचार है बगा क्रैनियल कैपैसिटी ऑफ होमोसेपिन्स फॉसिलिस वॉज डैश मे आता इत जास्तीत जास्त यह चौगानपैकी कुछ होते हैं मेजे ये तुम्हारा चौगान की महत्ति अलग पाजे इत मात्र एक महत तरी बस है मग कि बाराशे नहीं सोलाशे हजार आठशे तो इतने कि है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है का कन्फ्यूजन का प्रश्न नहीं है सोलाशे सी सी एच क्रैनियल कैपैसिटी है सेम क्रैनियल कैपैसिटी वरतीच परत एकदा प्रश्न है द लार्जेस्ट क्रैनियल कैपैसिटी वॉज फाउंड इन डैश्स 
सी टी दोन हजार एकोणीसचा प्रश्न आहे होमो निअंडरथलेन्सिस होमोसेपियन्स फॉसिलिस होमो हॅबिलिस होमो इरेक्टिस आहे असा प्रश्न रिपीट आहे बघा हा आहे असा मॅक्झिमम क्रॅनियल कॅपॅसिटीच्या ऐवजी इथं काय विचारलं आहे लार्जेस्ट मॅक्झिममच्या ऐवजी लार्जेस्ट विचारले बाकी ऑप्शन पुढचा मागे केला आहे अदरवाईज सगळं सेम आहे लक्षात येते का तुमच्या होमो सेपियन्स फॉसिलिस म्हणून ओल्ड क्वेश्चन सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत ओल्ड क्वेश्चन हा तुमचा राईट पात आहे तुम्ही कुठल्याही पुस्तकातले किती पण क्वेश्चन सोडवा जर तुम्ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर नाही सोडवले तर काय उपयोग नाही कारण आयडिया मेन तुमची इथंच येणार आहे पुस्तकांमुळं नाही येणार लक्षात घ्या तर हे महत्त्वाचं आहे तर हा टॉपिक आपला इथं कम्प्लीट झाला आहे ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ परत एकदा मी आठवण करून देते तुम्हाला इलेवनचा सिलेबस हवा आहे की डायग्राम सिरीज तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा जास्तीत जास्त लोकांनी कमेंट्स करा जेणेकरून मला पण डिसिजन घेता येईल आणि जर तुम्ही चॅनलवरती आपल्या नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर लाईक करा शेअर करा तुमच्या मित्रांना सुद्धा सबस्क्राईब करायला सांगा आणि बेलायकॉनसुद्धा प्रेस करा मित्रांनो थँक्यू